ஃபார்ம்ல கொடுத்த டீடெயில்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பெர்ஃபெக்டா பாத்துக்கோங்க ஏனா அது திருப்பி நம்மால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது சோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு நீங்க ஜேஇ மெயின்ஸ் கான அப்ளிகேஷன் நம்பர்ஸ் உங்களுக்கு செண்ட் ஆகும் சோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் நம்பர்ஸ் வெச்சு பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம திருப்பி லாகின் பண்ணிக்கலாம் நீங்க चूஸ் பண்ண பாஸ்வேர்ட் உங்க ஃபோன் நம்பர் அண்ட் மெயில் ஐடிக்கு வந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர்ஸ் வெச்சு நீங்க ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படினா மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபீஸ் பேமென்ட் இருக்கலாம் சோ எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எந்த எக்ஸாம்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படால இந்த மூணு ஸ்டெப் தான் பேசிக்ஸ் ஆ இருக்கும் ஓகேவா சோ அதுக்குள்ள இருக்க கூடிய டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் மாறும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல डिफरेंट डिफरेंट டீடைல்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ்க்கு மாறி தேவையான அளவுக்கு டீடைல்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா சோ அது மட்டும் தான் மாறும் எல்லா எண்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு இப்படி தான் நம்ம ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இங்க கீழ பாருங்க மொபைல் நம்பர் வெரிஃபைடு இருக்கு நம்ம OTP மொபைல் நம்பருக்கு வந்துச்சு அத நம்ம கொடுத்து வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வெரிஃபை இமெயில் ஐடி இருக்கு இல்லையா சோ இந்த வெரிஃபை இமெயில் ஐடி சை கிளிக் பண்ணுங்க சோ இங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களோட இமெயில் ஐடிக்கு பாத்தீங்கனா ஒரு OTP வரும் ஓகே சோ இந்த இடத்துல நீங்க இமெயில் ஐடி கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம இமெயில் ஐடில வந்த OTP யை என்டர் பண்ணோம் அப்படினா சோ யுவர் இமெயில் ஐடி இஸ் வெரிஃபைட் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்படிங்கற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் காமிக்கும் சோ இத நீங்க கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படினா சோ நம்ம இமெயில் ஐடிக்கு பாத்தீங்க அப்படினா நம்மளோட அப்ளிகேஷன் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து ஓகே சோ இப்ப நம்ம registration forms complete பண்ணிட்டோம் இப்போ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபீஸ் பேமென்ட் மட்டும் பெண்டிங்கா இருக்கு இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படிங்கறனால கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபில் பண்றதுக்கு கிளிக் பண்ணோம் சோ कांटेक्ट டீடைல்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்ல கொடுத்து எடுத்துக்கோம் சோ पर्सनल டீடைல்ஸ் எஜுகேஷன் டீடைல்ஸ் எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இத எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம ஃபில் பண்ணோம் இதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம ஃபில் பண்ணப் போறோம் சோ இப்போ पर्सनल டீடைல்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா அதுல என்னெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா இங்க நேம் கேட்டிருக்காங்க சோ நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்ல என்ன நேம் கொடுத்தீங்களோ அதே நேம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்துரும் அண்ட் டேட் ஆஃப் பர்த் அதே மாதிரி தான் ஜெண்டர் அப்பா பேர் அம்மா பேர் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும் சோ இங்க இருந்து தான் நீங்க ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ எந்த ஸ்டேட்ல நீங்க 12th படிக்கிறீங்க அப்படிங்கறது நீங்க கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் தென் கேட்டகரி சோ நீங்க என்ன கேட்டகரியில வரீங்க EWS ஆ OBS ல வரீங்களா தென் OBC ல வரீங்களா SC ST கேட்டகரிஸ்ல வரீங்களா அப்படிங்கறத நீங்க चूஸ் பண்ணிக்கணும் சோ இங்க சர்டிபிகேட் நம்பர் அண்ட் சர்டிபிகேட் யார் इशू பண்ணா அப்படிங்கறத கேட்டிருக்காங்க சோ ஜெனரலா சர்டிபிகேட் யார் इशू பண்ணிருப்பா அப்படினா தாசில்தார் தான் इशू பண்ணிருப்பாங்க சோ இந்த சர்டிபிகேட் நம்பர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா சில பேர் கிட்ட இருக்கும் சில பேர் கிட்ட இருக்காது சோ இல்லாதவங்க பாத்தீங்க அப்படினா இப்பவே நீங்க அப்ளை பண்ணி வெச்சுக்கோங்க சோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ள உங்களுக்கு அது கிடைச்சிடும் சோ கிடைக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் நம்பர்ஸ்ல இருக்க கூடிய நம்பர்ஸ் இந்த கேட்டகரி சர்டிபிகேட் நம்பர்ஸ்ல நீங்க ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இதுக்கான அப்டேட்ஸ் எதுவுமே இன்னும் NTS எதுவும் கொடுக்கல ஏனா லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த கேட்டகரி நம்பர்ஸ் எதுவுமே அவங்க கேக்கல சோ இந்த வருஷம் இது கம்பல்சரியா இருக்கு சோ அதனால இது நம்ம ஃபில் பண்ணனும் அப்படிங்கற மாதிரி தான் இருக்கு சோ நீங்க JEE mains ஓட ஆபீஷியல் வெப்சைட்ஸ் செக் பண்ணிட்டே இருங்க சோ கேட்டகரி நம்பர்ஸ் மேண்டேட்டரியா இல்ல மேண்டேட்டரி இல்ல அப்படிங்கற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து JEE mains NTA வெப்சைட்ஸ்ல அப்ளை பண்றாங்களா அப்படிங்கறத நீங்க செக் பண்ணிட்டே இருங்க ஓகே சோ இருக்குங்கற உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல இல்லங்கற உங்களுக்கு மட்டும் தான் அது பிரச்சனையா இருக்கும் சோ மறக்காம இப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி அத அப்ளை பண்ணுங்க சோ எங்க போய் அப்ளை பண்ணனும் அப்படினா ஈ சேவை மையம் பக்கத்துல இருக்க கூடிய ஈ சேவை மையம் கிட்ட போனீங்க அப்படினா அவங்களே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சோ நீங்க போகணும் அப்படிங்கற அவசியம் இருக்காது பேரண்ட்ஸ் போனாங்க அப்படினா கூட ஓகே ஓகே சோ அதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கேக்குறாங்களோ அத மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டு போனீங்க அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அப்ளை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஓகே தென் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க पर्सन्स வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்க கூடியவங்களா ஓகேவா சோ ஏதாவது பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் உங்ககிட்ட இருக்கா அப்படிங்கற மாதிரி கேக்குறாங்க சோ டயபெடிஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படி கேக்குறாங்க சோ எந்த ஏரியால இருக்கீங்க ரொம்ப கிராமத்து சைடுல இருக்கீங்களா இல்ல சிட்டி சைடுல இருக்கீங்களா அப்படிங்கற மாதிரி எல்லாம் கேக்குறாங்க சோ एनिमल ஃபேமிலி இன்கம்ஸ் கேக்குறாங்க சோ மோட் ஆஃப் प्रिपरेशन செல்ஃப் प्रिपरेशन சா இல்ல இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்ல போய் प्रिपेयर பண்றீங்களா கேக்குறாங்க சோ மீடியம் ஆஃப் ஸ்கூலிங் கேக்குறாங்க தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷ் மீடியமா அப்படிங்கறத நீங்க चूஸ்
இந்த டிஜிலாக்கர் குள்ள பாத்தீங்கன்னா நம்ம 10 சர்டிபிகேட்ஸ் 12 சர்டிபிகேட் லைசென்ஸ் ஆதார் கார்டு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வெரிஃபிகேஷனுக்காக இத யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இல்ல நான் டிஜிலாக்கர் வழியா போல என்கிட்ட ஆதார் இருக்கு சோ நான் ஆதார் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாமா அப்படி கேட்டிங்கனா ஆதார் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சோ இங்க நீங்க ஆதார்னு கொடுத்தீங்க அப்படினா சோ ஆதார் ஆதாரோட வெப்சைட்ஸ்ல இருந்து உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நாங்க எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்பாங்க சோ அது மட்டும் ஓகே அப்படி சொல்லி நீங்க கொடுத்துட்டு ஆதார் நம்பர் கொடுக்கணும் அண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆதார் நம்பர் சோ மேல கொடுத்த அதே நம்பர் சோ நீங்க கீழ கொடுத்துட்டு கேப்சா என்ட்ரி பண்ணி சப்மிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படினா சில பேருக்கு ஆதார்ல இருக்கக்கூடிய நேம் டிஃபரண்டா இருக்கும் உங்களோட 10th மார்க் ஷீட்ல டிஃபரண்ட் நேம்ஸ் இருக்கும் சோ அதனால பாத்தீங்க அப்படினா இப்போ என்னோடதுல பாத்தீங்க அப்படினா டிஃபரண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு சோ அதனால பாத்தீங்க அப்படினா எனக்கு ஒரு பாப் அப் மெசேஜ் வருது மிஸ்மேட்ச் ஆகுது ஓகே என்னோட நேம் 10th ல இருக்கக்கூடியது ஆதார்ல இருக்கக்கூடியது டிஃபரண்டா இருக்கு அப்படினால மிஸ்மேட்ச் ஆகுது அப்படினு சொல்லி காமிக்குது சோ இதை நீங்க மாத்திக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஆதார் சென்டர்ஸ்க்க போய் நீங்க அந்த நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்குது சோ ஓகே அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா திருப்பி உங்களோட ஆதார் நம்பர் கேக்கும் சோ ஆதார்ல என்ன மாதிரி நீங்க நேம்ஸ் கொடுத்திருக்கீங்க அப்படிங்கறத இங்க கேக்கும் சோ அதெல்லாம் நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த கேப்சாவை என்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படினா சோ ஆதார்ல உங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க ஓகே நீங்க தான் அப்ளை பண்ணிருங்க உங்க பேர்ல நீங்க தான் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க சோ அப்படிங்கறத அவங்க ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்றதுக்காக தான் இந்த வெரிஃபிகேஷன் டீடைல்ஸ் அப்படி சொல்றாங்க தென் சப்மிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படி சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படினா पर्सनल டீடைல்ஸ் கம் ஐடென்டி டீடைல்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு தென் எக்ஸாம் சென்டர் டீடைல்ஸ் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சோ எந்த பேப்பருக்கு நம்ம அப்ளை பண்றோம் ஜெஇ மெயின்ஸ்ல மொத்தம் மூணு பேப்பர்ஸ் இருக்கு யா பேப்பர் 1 பி பி டெக் பேப்பர் 2 பி ஆர் பேப்பர் 2 பி அப்படிங்கிறது பேச்சுலர் ஆஃப் பிளானிங் அப்படிங்கிறது ஓகே சோ இதல நீங்க எல்லா டெஸ்ட்க்கும் எல்லா பேப்பருக்கும் நீங்க அப்ளை ஆகுவீங்க அப்படினா எல்லா எல்லா டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ்க்கும் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டு செஷன் 1 க்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் லாஸ்ட் இயர்ஸ்ல ரெண்டு செஷனுக்கு அப்ளை பண்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செஷன் 1 க்கு மட்டும் அப்ளை பண்ற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க தென் क्वेश्चन पेपर மீடியம் சோ எந்த பர்టిక్యులர் லாங்குவேஜ்ல உங்க क्वेश्चंस இருக்கணும் அப்படிங்கறத நீங்க चूஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷ்ல இருக்கணும் அப்படினா இங்கிலீஷ் நீங்க நீங்க டிராப் டவுன் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் காமிக்கும் சோ அது இங்கிலீஷ் கொடுக்கோங்க தமிழ்ல வேணும் அப்படினா தமிழ்ல நீங்க கொடுத்துக்கலாம் சோ நீங்க தமிழ்ல ஃபில் பண்றீங்க அப்படினா ஸ்பெசிஃபிக்கா 3 ஏரியாஸ்ல மட்டும் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா உங்களால போய் எக்ஸாம்ஸ் எழுத முடியும் ஓகேவா சோ தமிழ்நாடு புதுச்சேரி அந்தமான் நிக்கோபார் அப்படிங்கற மூணு ஏரியாஸ்ல தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுடைய எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் இருக்கும் நீங்க அந்த மூணு ஏரியால ஏதோ ஒரு ஏரியால போய் நீங்க எக்ஸாம் எழுத மாதிரி இருக்கும் சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படினா தமிழ் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் சிட்டிஸ் பாத்தீங்க அப்படினா அந்தமான் நிக்கோபார் புதுச்சேரி தமிழ்நாடு அப்படினு சொல்லி இருக்கு சோ இதுல நீங்க தமிழ்நாடுக்கு கொடுத்துட்டு என்ன ஸ்டேட் எந்த எந்த சிட்டில போய் நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறோமோ அந்த சிட்டிஸ் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா चूஸ் பண்ணலாம் நாலு சாய்ஸ் கேப்பாங்க நாலு சாய்ஸ்ல மெஜாரிட்டி ஆஃப் சிச்சுவேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்லயே கிடைக்கும் சோ ரொம்ப வர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா செகண்ட் அண்ட் थर्ड फोर्थ சாய்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு சிட்டிஸ்ல நீங்க போய் எக்ஸாம் எழுத மாதிரி இருக்கும் தென் அப்பா என்ன தொழில் பண்றாங்க அப்பாவோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதலாம் ஃபில் பண்ணோம் அதே மாதிரி அம்மா என்ன தொழில் பண்றாங்க அம்மாக்கோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதலாம் கேட்பாங்க தென் நீங்க கொடுத்திருக்க கூடிய கேப்சாஸ் நீங்க என்டர் பண்ணிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படினு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படினா எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் அண்ட் எக்ஸாம் சென்டரோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சேவ் ஆகும் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் டீடைல்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா 10th குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் 12th குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் தான் கேட்பாங்க சோ as usual இந்த பாஸ் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு சோ அந்த பாஸ் ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்களா சோ இத டாப் டவுன் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா பாஸ் அப்படினு சொல்லி இருக்கும் சோ அத நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சோ எந்த ವರ್ಷத்துல நீங்க பாஸ் பண்ணீங்க சோ குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா 10th ஆர் 10th க்கு ஈக்குவலான எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் தென் பிளேஸ் ஆஃப் ஸ்கூல் ரூரல் ஏரியால இருக்கா अर्बनல இருக்கா அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சோ என்ன மாதிரியான ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா கேவி ஸ்கூலா கவர்மெண்ட் எய்டடா அப்படிங்கறத நீங்க செலக்ட் பண்ணனும் அண்ட் என்ன ஸ்டேட்ல உங்களோட ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு தென் குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம் डिस्ट्रिक्ट्स எந்த डिस्ट्रिक्ट्सல உங்களோட ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு எங்க நீங்
சேவ் ஆகும் சேவ் ஆகும் போது அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அடிஷனல் டீடைல்ஸ் கேட்கும் ஸோ அந்த அடிஷனல் டீடைல்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ட்வின்ஸா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் எஸ்னா எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட நேம் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு புது காலம் ஓப்பன் ஆகும் உங்களோட நேம்ஸ் நீங்க டென்த் சர்டிபிகேட்ல அவங்க டென்த் சர்டிபிகேட் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்க ஃபில் பண்ணணும் தென் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் இல்லைன்னா இல்லைன்னு கொடுத்துருங்க டேரக்டா நீங்க எந்த ஏரியால உங்களோட பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் என்ன தென் ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட்ல நீங்க போட்டீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் எங்க அப்படிங்கிறதுலாம் கேட்டு கேப்சா இருக்கும் அந்த கேப்சா என்டர் பண்ணிட்டு சேம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இந்த எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ்ல தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு போன் நம்பர்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த போன் நம்பருக்கும் ஓடிபி போகும் அதையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் அதே மாதிரி இமெயில் ஐடி இருக்கு இந்த இமெயில் ஐடிக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஓடிபி போகும் அதுவும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ இங்க டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு நீங்க கெட் ஓடிபி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு மொபைல் மொபைல் நம்பருக்கும் ஒரு ஓடிபி போகும் அஸ் வெல் அஸ் இமெயில் ஐடிக்கும் ஒரு ஓடிபி போகும் ஸோ அந்த ஓடிபியை நீங்க இங்க என்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்டர் பண்ணிட்டு வெரிஃபை அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல லாஸ்ட் ஸ்டெப் உள்ள வந்துருவீங்க ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்றது ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஃபைல் நேம் போட்டோன்னு இருக்கணும் ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மூணு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அந்த மூணு டாக்குமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட போட்டோஸ் ஓகே அந்த போட்டோ பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபைல் நேமே போட்டோன்னு இருக்கணும் ஜேபிஜி ஃபார்மட்ஸ்ல இருக்கணும் மினிமம் சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா டென் கேபி இருக்கலாம் டென் கேபிக்கு மேல இருக்கணும் தென் மேக்சிமம் சைஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேபிக்குள்ள இருக்கணும் ஓகே ஜேபிஜி ஃபார்மட்ஸ்ல இருக்கணும் நீங்க சூஸ் பண்ணி ஃபைலோட லொகேஷன்ஸ் கேட்கும் அதை நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க அப்லோட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்லோட் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட போட்டோஸ் அப்லோட் ஆகும் அதே மாதிரி சைன் நீங்க அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களோட சைன் நீங்க அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஃபைல் நேம் சிக்னேச்சர்ல இருக்கணும் ஜேபிஜி ஃபார்மட்ஸ்ல இருக்கணும் மினிமம் சைஸ் டென் கேபி மேக்சிமம் பிப்டி கேபிஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட டென்த் சர்டிபிகேட்ஸ் நீங்க அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ டென்த் சர்டிபிகேட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைல் நேம் கிளாஸ் எக்ஸ் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு இருக்கும் ஆக்சுவலி அது ரோமன் நம்பர்ல டென் கிளாஸ் டென் சர்டிபிகேட் ஸோ அப்போ அது பிடிஎஃப் ஃபார்மட்ஸ்ல நீங்க அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அதையும் நீங்க அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கேப்சா இருக்கும் அந்த கேப்சாவை நீங்க என்டர் பண்ணிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம் ஸோ சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஓவரா ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வேற ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா நம்ம கொடுத்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் ஏன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம எடிட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கும் ஸோ உங்களோட நேம் அப்பா பேர் டேட் ஆஃப் பர்த் ஜெண்டர் கேட்டகரிஸ் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கா எந்த வருஷம் பாஸ் பண்றீங்க உங்களோட கேட்டகரி கேட்டகரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கேட்டகரி நீங்க என்ன கேட்டகரி அதை கொடுத்துருங்க உங்களோட சர்டிபிகேட் இல்லை அப்படிங்கிறக்காக மாத்தி கொடுத்துறாங்க ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகரி இருக்கவங்களுக்கு எந்த விதமான எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது எந்த கேட்டகரி சர்டிபிகேட் நம்பர்ஸும் கேட்கலாது பட் இடபிள்யூ எஸ் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிஸ் இருக்கவங்களுக்கு கேட்டகரி சர்டிபிகேட் நம்பர்ஸ் கேட்கும் ஸோ அதனால நீங்க மாத்தி கொடுத்துறாதீங்க நீங்க என்ன கேட்டகரியில் வரீங்களோ அதே இதே கொடுங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒன் வீக் வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ எங்கே ஏதாவது அப்டேட் பண்றாங்க செக் பண்ணிட்டு நீங்க அதுக்கப்புறமா என்ன உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ தென் நீங்க க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல ஃபில் பண்ணது எல்லாத்தையுமே ஒரு டைம் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்க காமிக்கும் லைனா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா காமிக்கும் ஸோ ஏதாவது தப்பு இருக்கு அப்படின்னா கீழே எடிட் இருக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்ல எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஒரு டைம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களோட டாக்குமெண்ட் எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் அப்லோட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறது ஒவ்வொன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க போய் செக் பண்ணிட்டு இங்க செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது செக் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கறத மீன் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதனால எல்லா டாக்கு எல்லா ஃபைல்ஸையும் நீங்க டிக் பண்ணிட்டு தென் அப்புறமா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ரெண்டு ஸ்டெப் கம்ப்ளீட் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்னா மூணு ஸ்டெப் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் ஃப